네, 일방방 스토리가 있는 영어회화. 자, 오늘 156번째 리스닝 연습 보도록 하겠습니다. 장소는요, 모니카 앤 레이첼 이렇게 나와 있네요. 자, 모니카의 집이 되겠고요. 로스 앤 레이첼 are talking 이렇게 나와 있습니다. 로스와 레이첼이 대화하는 그러한 내용이 되겠습니다. 사실 그 로스의 그 원숭이, 마르셀을 레이첼이 잃어버렸죠. 그래서 그것 때문에 좀, 어, 옥신각신하는 그러한, 어, 내용이 되겠습니다. 아, 좋습니다. 자, 어려운 단어는 오늘 없고요 좋습니다. 자, 바로 우리 리스닝 들어가 보도록 하겠습니다. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? Animal control. You called animal control? Uh, huh? Why? Do you not like them? Marcel is an illegal exotic animal. If they find him, they'll take him away from me. Hi, thanks for coming. Somebody called about a monkey? Yeah, we thought we had a monkey, but we didn't. Turned out it was a hat. Cat! Cat! What am I saying? Cat! 네, 좋습니다. 자, 어, 대략 뭐 분위기는 대충 아시겠죠? 그죠? 음, 좋습니다. 자, 그러면 첫 번째 대화 내용부터 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 로스와 레이첼의 대화 내용 들어보도록 할게요. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. 네, 좋습니다. 여기까지만 잠깐 보도록 할게요. 지금 그 레이첼이 쩔쩔 매져, 그죠? 로스는 굉장히 화를 내고 어, 좋습니다. 그 레이첼이 지금 로스의 그 원숭이를 잃어버렸기 때문에 그 원숭이에 대한 얘기를 하는 것 같습니다. 자, 일단 로스가 뭔가 문장에 처음에 얘기를 했는데요. 첫 문장은 좀 쉬워요, 그죠? I can't believe this. 이렇게 시작을 합니다. 이건 뭐 거의 단어처럼 우리가 많이 들었죠, 그죠? 나는 그것을 믿을 수가 없어. 다시 말하면 뭐예요? 이 분위기에서는. 그죠? 어떻게 그럴 수 있어? 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러면서 쭉 얘기를 했는데 아마 두 번째 문장이 조금 그한 문장 안에 동사들이 여러 개가 들렸을 거예요. 그래서 조금 여러분들이 혼동하셨을 텐데. 자, 그 로스의 전체 그 문장만 한번 다시 들어보도록 하겠습니다. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. 네, I can't believe this. 이렇게 얘기하고, I mean 하면서 어 말하자면 말이야. 그러면서 얘기를 하는 그 문장이 좀 여러분들이 좀 혼동되죠. 저 동사가 여러 개 나왔습니다. 거기 blank가 몇개 나왔는데요. 자, blank도 잡아가면서 그 부분만 한번 다시 한번 들어볼게요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 대략. 들어보니까 동사가 몇개 나와요. 일단 동사 몇개 나옵니까? 다시 한번 들어보세요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 자, 대략 보니까 지금 들리는 게네개 정도 동사가 들리네요. 그죠? 어, 잡아내셨나요? 자, 가장 그 뚜렷하게 들리는 게 ask라는 동사가 들리죠. 그 다음 뭐 keep him 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 keep 동사도 들렸고 비동사도 있었어요. was 이렇게 들렸던 것 같고요. 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 그럼 조금은 명확해지셨네요. 네, 자한 문장 안에 동사가 네개 있다라는 얘기는 뭐예요? 한 문장 안에 동사 반드시 하나밖에 없죠. 그럼 나머지 세 개는 뭐야? 나머지 세 개는 그렇죠, 뭐 투부정사라든지 예, 아니면 그냥 어, 부수적인 동사다 이렇게 보시면 돼요. 지금 이 문장이 어, 단문이 아니죠. 복문으로 연결되어 있기 때문에 그 안에 들어간 동사다. 이렇게 보시면 됩니다. 지금 러스가 얘기한 이 문장 잠깐 분석을 좀 해볼게요. 음, 분석을 좀 해보겠습니다. 이게 사실 패턴식으로 많이 쓰는 문장이 들어가서 그런데 주어가 길었죠. 주어가. or, I, 첫 번째 블랭크 뭐 asked입니다. asked, 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 ask의 과거형이에요. or, I, asked, you예요. ask 그러면 질문하다라는 뜻도 있고 또 뭐가 있습니까? 그렇죠. 빨리빨리 생각해 놓으세요. 부탁하다 있죠. All I asked you예요. 내가 너에게 부탁한 모든 것. 뭐 하라고? To do. To 정사예요. To do. 두 번째 블랭크는 to입니다. 그럼 주어가 to do까지입니다. All I asked you to do. 여기까지가 주어예요. 내가 너에게 하라고 부탁한 모든 것은 다시 말해서 조금 더 자연스럽게 해석하면 뭐예요? 내가 너에게 뭐뭐 해달라고 부탁한 거는 단지 was, 뭐뭐였잖아. 이렇게 얘기하는 겁니다. 이해되셨나요? 예. 그럼 was 다음에 뭐예요? to 정사 또 오죠. was, 뭐뭐였어. 동사 바로 오면 안 되잖아. was, to keep him이에요. to keep him, keep 
힘. 여기서 힘은 원숭이죠. 원숭이를 내 원숭이를 킵. 킵 해달라는 거였잖아. 이렇게 얘기하는 거예요. 어디에다가? In the apartment. 아파트에다가. 이해하시겠습니까? All I ask you to do. 내가 너한테 단지 부탁한 거라고는 was to keep him in the apartment. 그 원숭이 아파트에다가 그냥 딱 가둬놓으라고 했던 거였잖아. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 이해되셨나요? 좋습니다. 자, 어려운 문제 아닌데 지금 주어가 길었어요. 앞부분에 그 all I ask you to do. 이건 거의 뭐예요? 패턴처럼 쓰는 거죠. 많이 쓰는 겁니다. 이 사람들이. 어, 이 회화상에서 많이 쓰는 게이 이 표현이에요. All I ask you to do. All I ask you to do. 내가 너한테 부탁한 거라고는 was 뭐뭐였어. 이거 많이 씁니다. 그냥 회화 용어다. 이렇게 보시면 됩니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 그러면 이 문장 다시 한 번만 들어보도록 할게요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 음, 조금 들리세요? 음, all I asked you to do. 여기까지가 주어입니다. 내가 너한테 단지 부탁한 거라고는 was to keep him in the apartment. 그 원숭이 아파트에다가 좀 가둬놓으라 그랬잖아. 이렇게 얘기하는 겁니다. 다시 한번 들어보세요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 중간에 투부정사 두개 나오죠. All I asked to do was to keep him. 이렇게 나오는데 투바랑 그렇게 안 하잖아. 그죠? 그래서 아마 여러분들이 조금 이제 뭉개졌을 겁니다. 다시 한번 들어보세요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 자, 그럼 이 문장은 예 어느 정도 됐고요. 좋습니다. 자, 로스의 그첫 번째 문장 전체 다시 한번 들어볼게요. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. 아, 도대체 난 이해할 수가 없네. 야, 내가 레이첼 너한테 부탁한 거라고는 내 원숭이 그냥 아파트에다만 딱 가둬놓아. 이렇게 얘기한 것밖에 없잖아. 괄호 열고. 왜 잃어버리고 그래? 괄호 닫고. 지금 이 문장입니다. 아시겠죠? 자, 좋습니다. 자, 레이첼이 쩔쩔맵니다. 들어봅시다. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? 네, 레이첼 아주 쩔쩔 매죠, 그죠? 어, 베리 살렸어요, 그죠? 베리 살렸습니다. 누가 왔죠, 중간에? 자, 지금 그 레이첼이 얘기한 문장 잠깐 볼게요. 요거는 뭐, 예, 따지 그렇게 어렵진 않은데요. 음. 알아, 알아. I know, I know. 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 뭐라 그럽니까? Sorry for not keeping him. 이렇게 얘기합니다. 그죠? Sorry for not keeping him. Sorry for not keeping him. 어, 그 원숭이 제대로 못 빠져서 미안해. 이렇게 얘기하는 그런 표현이 되겠죠. 어, 마찬가지입니다. 여기 네 번째 섹션에서 우리가 공부하실 sorry 패턴. sorry for not ing. sorry for not ing. sorry 중에서 어, 미안하다라고 얘기하는 것 중에서 뭐뭐 하지 못해서 미안하다라고 얘기하는 그러한 패턴이 되겠습니다. 어, 좀 이따 공부를 하도록 하고요. 좋습니다. 이 문장 다시 한번 들어보도록 할게요. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? 네, 거의 끝 부분에 지금 레이첼이 미안하다라고 얘기하면서 뭐라고 자기 변명을 하죠, 그죠? 벨 소리 나기 전에 고문장 들어볼게요. I'm doing everything that I can. 네, 이 문장도 좀 빨랐기 때문에 뭐라 그럽니까? I'm doing everything that I can. 이렇게 얘기하죠. I'm doing everything that I can. I'm doing everything. 난 모든 걸 하고 있는 중이야. That I can. 내가 할수 있는 거라고. That I can. 여기 이제 복문이죠. 이제 형용사절 이렇게 보시면 되겠습니다. That I can 앞에 everything을 꾸며준다. 이렇게 보시면 되겠죠. I'm doing everything that I can. I'm doing everything that I can. 이렇게 좀 빨랐습니다. That I can. 이런 거이 사람들 많이 쓰죠. 뒤에 그냥 붙여서. 내가 할수 있는 거라고는 그냥 전부 다 하고 있잖아. 어? 뭐든지 지금 그 원숭이 잃어버렸기 때문에 찾기 위해서 어, 뭐든지 다 하고 있다고 지금 이렇게 얘기하는 그러한 문장이 되겠습니다. 네, 좋습니다. 다시 한번 들어볼까요? I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? 네, 지금 그런 상황에서 누가 찾아왔어요, 그죠? Who is it? 누구세요? 이렇게 물어봤습니다. Animal control. 동물보호센터요. 이렇게 얘기를 했습니다, 그죠? 어, 지난 강의에서 여러분 들어보셨겠지만, 이제 그 레이첼이 어딘가에다가 러스 없을 때막 전화를 했었죠? 어, 그게 이제 여기다 전화를 한것 같아요. 어, 막, 어, 중간에 이제 러스가 들어오니까 그 말을 바꿔서 막 피크라고 막 이런 거 시켰잖아요. 그죠? 그러니까 애니멀 컨트롤 여기다 전화를 했는데 거기서 이제, 어, 온 겁니다. 어, 동물보호센터요. 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 자, 그랬더니 이제 러스가 놀래요. 그러고 나서 레이첼한테 이렇게 물어봅니다. You called animal control? 야, 너 동물보호센터를 불렀어? 아, uh, huh? Why do you not like them? 
어, 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 그런데, 어, 왜, 왜, 너, 너 싫어해? 지금 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 로이첼 불쌍해요. <웃음> 불쌍해요. 자, 로스가 그 이유를 설명하죠. Marcel is an illegal exotic animal. 네, 이 문장에서는 그 귀에 들리는 표현이 exotic, 그죠? exotic. 요게 이제 뭐 낯서신 분들도 계실 거고요. 단어가 요게 특이한 단어가 하나 나오네요. Marcel is an illegal. legal 그러면은 합법적인, illegal 그러면 불법적인 이런 뜻입니다. Marcel is an illegal exotic animal. 이렇게 표현을 해 줬습니다. exotic, exotic. 예. 알아둡시다. 아, 이국적인 이라는 뜻도 있고요. 또는 외래의, 외국의 이렇게 표현해도 상관없겠습니다. Marcel is an illegal exotic animal. 야, 마르셀은 불법 외래종이란 말이야. Marcel is an illegal exotic animal. 자, 그렇게 될 경우는 안 되죠. 그렇죠? 동물보호센터에서 어, 만약에 찾는다 하더라도 주인한테 안 주죠. 회수해 갈거 아니야. 자, 그 상황을 좀 설명을 하는 문장이 다음 문장입니다. 거의 이제 블랭크가 세 개인데요. 어, 빈칸 한번 잡아내 보도록 하겠습니다. 어려운 단어 없고요. 좋습니다. 자, 로스가 얘기를 합니다. If they find him, they'll take him away from me. 네, 이건 좀 쉬웠죠, 그죠? 음, 당연히 가정법 문장이 들어가겠죠, 그죠? 어, if they find him, 이렇게 얘기했습니다. 처음에가 if가 되겠죠? If they find him, if they find him. if 문장, if 단어, 어, 요거 좀 여러분들이 익숙해 놓으세요. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. If they find him, they'll take him away from me. If they find him, 그들이 만약에 마르셀을 찾게 된단 말이야. 두 번째 블랭크는 뭐예요? They will이죠, they will. 그들은 뭐뭐 할 거야. 그런데 줄여서 they'll. They'll 이렇게 발음이 됩니다. 그죠? They'll take him away from me 이렇게 얘기를 했습니다. 그들이 나로부터 take him away 마르셀을 가져다가 멀리 아예 그냥 가져가 버릴 거야 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 첫 번째 블랭크는 if가 되겠고요. 두 번째 블랭크는 they will 줄여서 they'll 이렇게 발음하시면 되겠고 그 다음 세 번째 블랭크는 take him away 힘이 되겠습니다. 힘 같은 경우는 take him 이렇게 어, 힘 줘서 발음하지 않는다 그랬습니다. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 그 문장. If they find him, they'll take him away from me. 야, 만약에 그 사람들이 마르셀 찾게 되면은 그냥 데려가 버릴 거 아니야. 지금 이렇게 얘기한 그러한 문장이 되겠습니다. 이해 되시겠죠? 좋습니다. 자, 그러면 어, 여기까지요. 어, 처음부터요. I can't believe this 이렇게 짜증내는 로스가 짜증내는 문장부터 여기까지 다시 한번 쭉 들어보도록 하겠습니다. 아마 이제는 좀 연결이 쉽게 될 겁니다. 준비되셨죠? 좋습니다. 자, 들어볼게요. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? Animal control. You called animal control? Uh, huh? Why? Do you not like them? Marcel is an illegal, exotic animal. If they find him, they'll take him away from me. 자, 그런 와중에 동물보호센터 직원이 들어오죠. 좋습니다. 자, 이어서 들어볼게요. Hi, thanks for coming. Somebody called about a monkey. 레이첼이 얘기를 했습니다. Hi, thanks for coming. 어, oh, 와줘서 감사해요. 이렇게 얘기를 했죠. 자, 우리 루이사라고 하는 그 등장인물입니다. 동물보호센터 직원이 루이사라고 하는 직원인데요. 어, 이 사람이 이제 뒤에서 또 어떤 역할을 합니다. 자, 어쨌든 어, 굉장히 퉁명스럽게 얘기를 했죠. Somebody called about a monkey. 이렇게 얘기를 했습니다. Somebody called about a monkey. 누군가가 원숭이에 대해서 전화했었죠. 이렇게 얘기를 한 겁니다. About을 쓴 이유는 알겠죠. 그렇죠? 그냥 call, call me. 나에게 전화하다. 그럴 때 그냥 목적을 쓰는데 called about a monkey. 이렇게 얘기했으니까 원숭이에 대해서 누군가 나에게 전화했죠. 이런 뉘앙스로 보시면 되겠습니다. 자, 로스가 그러니까 옆에 있다가 어, 들키면 안 되잖아. 어, 언급결에 어, 이렇게 둘러댑니다. 거기 이제 예, 세 번째 어, 리스닝 문장이 되겠는데요. 블랭크가 있죠. 블랭크 생각하시면서 들어보도록 할게요. Hi, thanks for coming. Somebody called about a monkey. Yeah, we thought we had a monkey, but we didn't. 자, 뭐라 그래요? 로스가 뭐라 그럽니까? Yeah, we blank we had a monkey 이렇게 얘기했죠. We 그렇죠. 요게 들리셨습니까? 자, 요 문장 다시 한번 들려드릴게요. Yeah, we thought we had a monkey. 
we thought we had a monkey. 이렇게 얘기하죠. We thought we had a monkey. 무슨 단어입니까? 이게 무슨 뜻입니까? We thought we had a monkey. We thought죠. Think의 과거형, 그죠? 어, 동사, think 모르는 사람 없지 않죠? think의 불규칙 과거형. 그러니까 동사의 불규칙 과거형 발음 여러분들이 주의하라 했죠? listening에서. 마찬가지입니다. we thought. 이렇게 발음 안 해준단 말이에요. 우리가 배운 대로 thought. 그죠? 그렇게 발음 안 해주고 그냥 we thought we had a monkey. 이렇게 얘기합니다. we thought we had a monkey. 그 무슨 뜻이에요? 어, 우리가요, 우리가 그 원숭인 줄 알았거든요. but we didn't. 그런데 아니더라고요. 무슨 의미인지 아시겠죠? 지금 예, 이그 자기 마르셀을 숨기기 위해서 거짓말을 하는 그러한 문장이 되겠습니다. We thought we had a monkey. Thought 그 블랭크가 들리시는지 고그 문장 다시 한번 들려 드릴게요. Yeah, we thought we had a monkey. 네, 구별하시나요? 좋습니다. 다시 한번 들려 드릴게요. Yeah, we thought we had a monkey. We thought, thought 그죠? think의 불규칙 과거형. 예, 이런 것도 우리가 지금 그 동사 불규칙 과거형 그 단골로 나오는 것들 좀 많이 연습하고 있죠, 그죠? 어, 고동사, 뭐, when, went, 그죠? when, think의 불규칙 과거, thought, 이런 거, 알겠죠? make의 과거, made, made, 이런 거, 그죠? 음, 이런 거좀 여러분들이 자꾸 들어버릇 하시길 바라겠습니다. 이런 게 연습이에요. 연습. 좋습니다. 지금 러스가 이제 둘러댄 거예요, 죠 아, 원숭인 줄 알았는데 아니더라고요. 이렇게 얘기했습니다. 그랬더니 이제 옆에서 있던 이제 레이첼도 그걸 거든다고 이렇게 얘기를 합니다. 자, 쭉 들어볼게요. Turned out it was a hat. Cat. Cat. What am I saying? Cat. 자 이게 이제 레이첼이 어좀어 정신이 없어지죠. 거든다고 거들었는데 어, 엉뚱한 소리를 했죠. Turned out it was a hat. 이렇게 얘기했습니다. Turned out it was a hat. Hat 그런 이제 모자고요. Turned out 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 좀 들리셨나요? Turned out 그러면 어 좋습니다. 자 오늘 어 배우실 이것만은 꼭 turned out. 요거 잠깐 의미 보도록 하겠습니다. 네, 보통 이제 turn out 그러면요. 가장 많이 쓰는 게두 가지 의미죠. 첫 번째 의미는 뭐 어떤 기계나 장치를 끄다. 예, 끄답니다. 거기, 예, 거기 끄다라고 좀 고쳐주세요. TV나 라디오를 끄다. 이렇게 보시면 되겠죠. 그러니까 뭐 turn out TV 그러면 TV를 꺼. 이런 의미로 보시면 되겠습니다. 뭐 가장 기본적인 의미가 되겠고요. 그 다음 또 하나 의미는 뭐 많이 공부하시는 분들 계시죠. 어떤 결과로 나타나다. 알고 보니 뭐 뭐더라. turn out. 음, 판명되다. 그죠? 판명되다. 많이 쓰죠. 그래서 어, 알고 보니 뭐뭐더라. Turn out. 뭐뭐의 결과로 나타나다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 거기 뭐 예문 잠깐 볼까요? 39페이지. It may turn out to be true. 이렇게 나왔죠. It may turn out to be true. 어, it may turn out. 판명될 수도 있을 거야. To be true. 사실로 판명될 수도 있을 거야. 이렇게 표현할 때 turn out. 판명되다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 거기 그 예문에 보면은 어, 대본에 대본에 보시면은 그 얘기예요. 지금 레이첼 얘기를 하죠. Turn out it was a hat. 알고 봤더니 모자더라고요. 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 근데 너무 좀 생뚱 맞죠, 죠? 예, 모자를 잘못 보고 원숭이라고 원숭이 잃어버렸다고 얘기하진 않을 거 아니야, 그죠? 그러니까 지금 어, 막 둘러대는데 엉뚱한 말을 둘러대니까 로스가 옆에서 거들죠. 야 무슨 무슨 모자? 캣 고양이잖아 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 레이첼이 아 맞아 고양이 what I'm saying 고양 아 캣. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 어, 내가 뭐라는 거지? 고양이 고양 고양이, 고양이요. 지금 이렇게 얘기하는. 그런 문장이 되겠습니다. 그 뒷부분이 좀, 예. 의미 아시겠죠, 그죠? 예, 좋습니다. 뭐, 그렇게 중요한 그 리스닝이 없고요 아, 좋습니다. 자, 그럼 이제 다음 섹션 넘어가기 전에 이 전체 대본, 어, 우리가 한번 쭉 들어보도록 하겠습니다. 아마 의미 파악은 더잘 되실 거예요. 처음보다. 아, 준비되셨죠? 자, 들어보도록 하겠습니다. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? Animal control. You called animal control? Uh, huh? Why? Do you not like them? Marcel is an illegal exotic animal. If they find him, they'll take him away from me. Hi, thanks for coming. Somebody called about a monkey? Yeah, we thought we had a monkey, but we didn't. Turned out it was a hat. Cat! Cat! What am I saying? Cat! <웃음> 네, 좋습니다. 자, 왕초보 실력 안 들키게 빈칸 잡아내기. 자, 우리가 블랭크 하나하나 다 넣어봤고요. 자, 리스닝 연습 다시 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 주의 깊게 좀 들어보도록 할게요. 어, 그 전에 발음, 그죠? 발음 좀 해봐야지. 
안 그래도 예, 그 문장을 우리가 듣기가 좀 편하겠죠. 첫 번째 문장 보도록 할게요. 어, 동사 4개 있었습니다. asked 하고요. do was keep. 그죠? 농사가 4개가 나열되어 있는 그런 형태가 되겠습니다. 어, 이건 이제 패턴식으로 좀 많이 쓰는 거니까 발음을 좀 많이 해 두시길 바라겠습니다. all I asked you to do. 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 여기까지가 주어입니다. all I asked you to do. was to keep him in the apartment. 아시겠죠? 예, 이렇게 이루어진 문장이 되겠습니다. 좋습니다. 어, 들려드릴 테니까요. 여러분들이 발음 한번 따라할 수 있는 데까지 한번 따라해 보도록 하겠습니다. 들려드리도록 할게요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 대략 여러분들이 좀 따라올 수 있나요? 좋습니다. 자, 앞부분이 조금 빨라져 있죠? All I asked you to do was to keep him in the apartment. 이렇게 얘기한 문장이 되겠습니다. 자, 다시 한번 들려드릴 테니까요. 다시 한번 그 앞부분만 좀 여러분들이 좀 따라해 보세요. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 좋습니다. 자, All I asked you to do, all I asked you to do was to keep him in the apartment. All I asked you to do was to keep him in the apartment. All I asked you to do was to keep him in the apartment. 좋습니다. 자, 다시 한번 해 볼게요. 다시 한번 해 봅시다. All I asked you to do was keep him in the apartment. 네, 좋습니다. 이 뒤에 이제 was to keep him 이럴 때 was to 이런 것도 was to keep 이렇게 to 발음 거의 안 들리죠. 그죠? 이 to를 살짝 어 발음 좀안 하는데 여기 이제 뭐 원어민과 우리와의 발음 차이는 어차피 있을 수밖에 없으니까 이죠. 예, 그건 뭐 여러분이 감안하시고 여러분 여러분들대로 이렇게 연습을 하시면 되겠습니다. All I asked you to do was to keep him in the apartment. 이렇게 연습을 해 두시면 되겠습니다. 좋습니다. 어, 넘어갈까요? 네, 두 번째 문장 듣고 어, 한번 따라해 보도록 할게요. 두 번째 문장 그렇게 어렵지 않은데 if 단어 좀 들어 달라는 거. If they find him They'll take him away from me. 이렇게 얘기한 문장이 되겠습니다. 한번 들어보고 따라해 보도록 할게요. If they find him, they'll take him away from me. 네, 좋습니다. 거기서 이제 그 앞부분에 If they find him, 그 다음에 They will인데 줄여서 they'll 이렇게 발음하죠. 어, 거의 이것도 살짝 발음합니다. 그죠? They'll take him 이렇게 발음을 하는데요. They'll take him 이렇게 발음하는데 이걸 좀 주의하시고요. 다시 한번 해 보도록 할게요. If they find him, they'll take him away from me. 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. If they find him, they'll take him away from me. 네, 거의 그 발음이 they will, they'll 이렇게 발음 안 하죠. 그렇죠? They'll, they'll 이렇게 발음 되죠. 그렇죠? They'll take him, they'll take him 이렇게 발음 됩니다. 그런 것도 좀 주의해 두세요. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 다시 한번 들어보겠습니다. If they find him, they'll take him away from me. 음, they'll take him, 그죠? They'll take him 이렇게 들리네요. 좋습니다. 그런 거좀 주의하시고요. 자, 세 번째 문장이요. Think의 불규칙 과거형. 이거 많이 나옵니다. 우리 뭐뭐라고 생각했었어. 이거 많이 쓰죠? 그렇기 때문에 이 단어 많이 쓸 거예요. 여러분들이 많이 들으실 겁니다. 꼭 기억을 해두세요. 아시겠죠? 잘안 들립니다. Thought 이렇게 발음 안 한단 말이야. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Yeah, we thought we had a monkey. We thought we had a monkey. 그죠? We thought we had a monkey. We thought we had a monkey. Thought하고 거의 발음이 됩니다. 그죠? We thought we had a monkey. We thought we had a monkey. 좋습니다. 듣고 따라해 보세요. 다시 한 번요. Yeah, we thought we had a monkey. 좋습니다. 다시 한 번. Yeah, we thought we had a monkey. 네. 뭐 그런 단어들이 또 나오니까요. 뒤에서 대본 리스닝에서도 그렇고 다시 또 나오니까 이게 반복 몇번 하면 완전 여러분께 될 거예요. 그렇게 좀 하나하나씩 어, 향상을 좀 해나가시면 되겠습니다. 좋습니다. 자 그러면 다음 섹션으로 넘어가도록 하겠습니다. 네 좋습니다. 자 기초 영어 회화 패턴. 자 오늘은 마찬가지로 소리의 또 다른 패턴, 또 다른 표현을 공부를 해보도록 하겠습니다. 어, 지금 저희가 뭐 계속 그 미안하다라는 얘기만 계속 공부를 하고 있는데 어, 이번 기회에 그냥 다 정리해 놓죠 뭐. 음. 보통 이제 그 사과를 할 때요. 내가 뭐뭐 해서 미안해. 뭐뭐 해서 미안해. 이렇게 표현할 때도 있고요. 뭐뭐 못해서 미안해. 이렇게 표현할 때도 있죠. 그죠? 어, 뭐뭐 못해서 미안해. 전화 못해서 미안해. 다 끝내지 못해서 미안해. 뭐뭐 못해서 미안해. 이렇게 부정 표현을 쓸 때, 어, 이런 표현을 쓸 때도 있는데, 어, 여러분들이 은근히 
그런 상황일 때 소리를 들어가서 어, 소리를 집어넣어서 표현을 할때 은근히 잘 생각이 안 납니다. 생각이 잘안 나요. 뭐뭐 못해서 미안해. 뭐뭐 해서 미안해는 잘해요. I'm sorry for, I'm sorry to 이렇게 잘하는데 못해서 미안해라고 얘기할 때는 여러분이 조금 혼동합니다. 그래서 그거를 감안해서 오늘 뭐뭐 못해서 미안해요. 이 표현을 좀 공부를 해보도록 하겠습니다. 아까 뭐 대본에 잠깐 나왔었지만 Sorry for not ing 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 물론 앞에는 이제 I am이 붙어 있겠죠. 그렇죠? 생략해서 그냥 Sorry for not ing Sorry for not ing 이렇게 표현하시면 되겠습니다. I am sorry for not ing 앞에 I am을 빼서 그냥 Sorry for not ing 뭐뭐하지 못해서 미안해요. 뭐뭐하지 못해서 미안해요. Sorry for not ing 그 ing 뭐 동사가 나오겠죠. 예, 그걸 좀 여러분들이 딱 기억을 좀 해놓으세요. 틀처럼 좀 외워놔. 알겠죠? 뭐뭐 못해서 미안해요. Sorry for not ing Sorry for not ing 뭐뭐 못해서 미안해요. 고트를 좀 기억을 해두시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 간단하게 쓰는 표현입니다. 좋습니다. 자 그러면 문장을 하나하나 우리가 좀 연습을 해보도록 할게요. 네, 이 표현만 알아두면 은 굉장히 쉽습니다. 어, 그런 여러 가지 상황에서요. 첫 번째 문장 볼게요. 이게 제일 많이 쓸것 같아요. 아마. 그죠? 여러분들 이말 제일 많이 하죠? 음. 전화 못해서 미안해. 전화 못해서 미안해. 어, 이 남자분들 제일 많이 쓰잖아요. 쓰자, 어? 어. 전화 못해서 미안해. 그쵸? 이, 고민하지 마시고 그냥 Sorry for not ing. Sorry for not calling. Sorry for not calling. 간단하죠? 좋습니다. 자, 원어민 선생님 발음 들으면서 연습해 보도록 하겠습니다. Sorry for not calling. 네, 한번 더. Sorry for not calling. 네, 그 다음 문장 보도록 할게요. 그 다음 문장. 어, 이거 이제 늦었을 때 많이 쓰죠. 이제 늦어서 미안해요. 이렇게 표현할 때도 있고요. 어, 아우, 제때 못, 딱못 맞춰서 미안해요. 이렇게 표현할 때도 있잖아. 제때 못 와서 죄송해요. 제때 못 와서 죄송해요. 자, 제때 오다. 딱 정각에 오다. 어, 그 시간에 오다. 어, 뭘 씁니까? On time을 쓰죠. 그렇죠? Be on time. Be on time. Be on time. 그럼 제때 못온 거니까 Not being on time. 그렇죠? Not ing니까 Not being on time. Sorry for not being on time. Sorry for not being on time. 되셨네? 음, 이런 표현도 좀 익숙하게 연습을 해보도록 하겠습니다. 자, 원어인 선생님 듣고요. 연습해보도록 할게요. Sorry for not being on time. 한번 더. Sorry for not being on time. 네, 좋습니다. 좀 각자 연습을 좀 해두시고요. 세 번째 문장으로 넘어가도록 하겠습니다. 어, 뭐뭐 못해서 미안해요 중에서 가장 많이 쓰는 게또 뭐예요? 그렇죠. 약속 못 지키는 거죠. 약속 못 지키는 거. 약속 못 지키는 거. 약속 지키는 건 뭐야? 약속 지키다. Keep 동사를 씁니다. 그렇죠? Keep my promise. Keep my promise. Keep my promise. 그렇죠. 그러면 뭐 아시겠죠. 약속 못 지켜서 미안해요. 그럼 뭘 쓸까요? Sorry for not keeping my promise. Sorry for not keeping my promise. 음, 이렇게 하면 되나? 좋습니다. 자, 원어민 선생님 발음 듣고요. 마찬가지로 따라해 보도록 할게요. 자, 크게 해 보세요. 크게. Sorry for not keeping my promise. 한번 더요. Sorry for not keeping my promise. Sorry for not keeping my promise. 아시겠죠? 좋습니다. 한번더 해볼게요. Sorry for not keeping my promise. 네, 좋습니다. 자, 네 번째 문장 보도록 할게요. 뭐, 많네요. 미안해할 일이 많네요, 살면서. 어, 이런 것도 있네. 차로 데리고, 데리러 가지 않아서 미안해요. 어, 차로 데리러 가지 않아서 미안해요. 왜다 남자들이 생각하잖아. <웃음> 차로 데리러 가지 않아서 미안해요. 자, 이것도, 그쵸. 차로 데리러 가는 건 뭐야? 데리러 가다. 음, 너를 데리러 가다. 그쵸. 데리러 가다. 태워주다. 픽업. 픽업. 이거 표현을 쓰면 되겠죠. Pick you up. 너를 데리러 가다. Pick you up. 그러면 너를 데리러 가지 않아서 미안해요. 그럼 뭐예요? Sorry for not picking you up. 이렇게 하시면 되겠죠. 되셨나요? 다시 한 번. Sorry for not picking you up. 좋습니다. 자, 원어민 발음 듣고요. 음, 발음 듣고 한번 연습해 보도록 하겠습니다. Sorry for not picking you up. 네, 한번 더요. Sorry for not picking you up. 
한번 더. Sorry for not picking you up. 네, 좋습니다. 자, 다섯 번째 문장 보도록 할게요. 어, 사태가 점점 더 심각해지죠. 어, 다, 당신 생일 잊어버려서 미안해요. <웃음> 어, 야, 이건 미안한 것 같구나. 안 되겠다. 당신 생일 잊어버려서 미안해요. 자 그러면 잊어버린다는 게뭐 기억을 못하는 거죠. 당신 생일 기억하다 이렇게 생각하시면 되겠죠. 당신 생일 기억하다. 기억하다면 remember, 그죠? 기억하다. remember. 당신 생일을 기억하다. remember your birthday 이렇게 하시면 되겠습니다. remember your birthday. 그럼 마찬가지죠. 당신 생일을 잊어버려서 그러니까 기억하지 못해서 미안해요. 그럼 어떻게 해요? 음, sorry, uh, sorry for not remembering your birthday. Remembering. ing가 와야 되겠죠. Sorry for not remembering your birthday. 되셨나요? 당신 생일을 잊어버려서 미안해요. Sorry for not remembering your birthday. 좋습니다. 자, 이것도 마찬가지로 발음 듣고요. 어, 연습해 보도록 하겠습니다. Sorry for not remembering your birthday. 네, 좋습니다. 미안, 미안해하는 것 같지군. 너무 당당하네요. <웃음> 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sorry for not remembering your birthday. 네, 좋아요. Sorry for not remembering your birthday. 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. 마지막. Sorry for not remembering your birthday. 네, 자 하나만 더 해볼까요? 음. 어, 당신 질문에 대답. 하지 못해서 미안해요. 음, 그렇지. 뭐할 말이 없겠지 이제. <웃음> 예. 당신 질문에 대답하다. 그럼 뭐야? Answer your questions. 이렇게 하면 되겠죠. Answer your questions. 당신의 질문들에 대답하다. Answer your questions. 어, 당신 질문에 대답하지 못해서 미안해요. Sorry for not answering answering your questions. 그렇죠? 당신 질문에 대답하지 못해서 미안해요. Sorry for not answering your questions. 한번 더요. Sorry for not answering your questions. 좋습니다. 마찬가지로 원어민 발음 듣고요. 연습해 보도록 하겠습니다. Sorry for not answering your questions. 네, 좋습니다. 한 번만 더. Sorry for not answering your questions. Sorry for not answering your questions. 좋습니다. 자, 마지막으로요. 한번더 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Sorry for not answering your questions. 네, 좋습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 156강을 모두 마쳤습니다. 자, 오늘 리스닝은 조금 어렵진 않았죠, 그죠? 음, 어, 이렇게 조금 조금씩이요. 여러분들이 리스닝 실력을 조금 조금씩 어, 향상을 어, 하시기를 바라겠습니다. 예, 그런 바람을 갖고 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 저는 다음 시간에 다음 강의에서 또 찾아뵙도록 할게요. 어, 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. I can't believe this. I mean, all I asked you to do was keep him in the apartment. I know, I know. Sorry for not keeping him, Ross. I'm doing everything that I can. Oh, who is it? Animal control. You called animal control? Uh, huh? Why? Do you not like them? Marcel is an illegal exotic animal. If they find him, they'll take him away from me. Hi, thanks for coming. Somebody called about a monkey? Yeah, we thought we had a monkey, but we didn't. Turned out it was a hat. Cat! Cat! What am I saying? Cat!